my problem is that very often if I go to the opera, um, it's difficult for me to hear the singer, to hear the orchestra. Allora, il mio problema è quando vado a sentire un'opera, spesso è molto difficile sentire il cantante e sentire l'orchestra. So if I really want to hear the opera better, if I'm in the audience, I close my eyes. Quindi se voglio sentire l'opera meglio in mezzo al pubblico, io chiudo gli occhi. Then I, I can hear the strings in the orchestra, you know, I can hear the singer's voice and I listen more carefully. Se chiudo gli occhi posso sentire eh, gli, gli archi dell'orchestra, posso sentire le voci dei cantanti, sento meglio. So my challenge as a director, designer, or the stage set, or light, can what I see help me hear better than when my eyes are closed? Ecco, la mia sfida come regista, eh, curatore del design, delle luci, del palcoscenico, di tutti gli aspetti, è quella che eh, tenendo, vedendo il gesto del, del, dell'interprete, io voglio sentire meglio di quando io sento con gli occhi chiusi. So, what I'm seeing, can it help me hear better? Quello che io vedo deve potermi aiutare ad ascoltare meglio. So, I create a <coughs> visual book that sometimes is a counterpoint to what we're hearing. Oh, creo um, il progetto visivo, il libro del progetto visivo che è una sorta di contrappunto da quel, rispetto a quello che sto ascoltando. If the music is happening very quickly, and what I'm seeing is a gesture that is slower, there's a tension that's created. Se, per esempio, la musica si sta sviluppando in un passaggio molto veloce, io eh, porto il gesto ad essere molto rallentato, in modo da creare una tensione fra i due elementi. And that tension would not exist if my eyes were closed. E questa tensione non esisterebbe se gli occhi fossero chiusi, sarebbero chiusi, fossero chiusi. For the most part, for me, it's very personal, but productions and, and opera and theater are too busy. There's so much happening that I can't really concentrate on the music. Ecco, nella maggior parte delle opere ci sono troppi elementi, c'è troppa roba, ci sono tro c è, c è, c è, è troppo pieno e quindi non mi posso concentrare bene sulla musica. So this work requires a tremendous amount of concentration. Questo lavoro richiede un, un enorme quantità di concentrazione. And it's less busy or active than most productions. Questo lavoro è riferito al Macbeth ed è molto meno pieno eh, di cose rispetto alla media delle produzioni. In order to create a space for the music. Ecco, il problema è come creare uno spazio per la musica. Years ago, I, I was fortunate to work with Montserrat Caballé at La Scala. She sang La uh, Salome. Uh, ho lavorato alcuni anni fa con Montserrat Caballé at La Scala, e lei uh, interpretava Salome. And she said, oh, Mr. Wilson, do you really want me to do Salome? E lei gli ha detto, signor Wilson, lei veramente mi vuole come interprete di Salome? She says, you see my size, I'm not everyone's idea of Salome. <laughs> Lei conosce la mia taglia, <laughs> forse ha un'idea di cosa voglia dire per interpretare Salome. Said, How am I going to do a dance of seven veils? Come potrò fare la danza dei sette veli, disse Mossa da Cavalleria. So I said, you just stand there. E lui gli ha detto, semplicemente stai. And she was so beautiful, she held a scarf for the head of Yokanan. E eh, così meravigliosamente, meraviglioso era come lei teneva la, la eh, testa di Giovanni. So beautiful, so touching. Wow. Così bello, così emozionante. And she said to me afterwards, she said, I wish we had worked together before. It was the end of her career. 
and she had a huge success. Ha avuto un grande successo e ha detto Wilson avrei voluto lavorare con lei prima nella mia carriera, ma era alla fine della sua carriera. She said for the first time in all of my life I could concentrate on singing. Ha detto per la prima volta in tutta la mia vita mi sono potuto concentrare sul canto. That most directors have had me running around the stage and I always look ridiculous. E dice la maggior parte dei registi mi facevano mi fanno andare su e giù per il palcoscenico, mi fanno correre per il palcoscenico e io sembro ridicola. So but here I could concentrate on my voice. E qui mi posso concentrare sulla mia so, voce. Yes, the work is formal. Um, it's often different from what we're hearing, but the objective whether I'm successful or or not, I don't know, is to create a space for, for music. Sì, è vero, il mio lavoro è formale. To help you as a public to hear better. Il mio lavoro è formale, il gesto può essere antagonista rispetto a quello che uh, dice, quello che accade nella musica, ma il mio, uh, il mio obiettivo, se sarà un successo o no, questo non lo so, ma è quello di aiutare il pubblico ad ascoltare meglio la musica. Yes, this opera is, is uh, very passionate and hot. And sì, è vero, l'opera è molto piena di passione, piena di contrasti. And I told uh, <coughs> Jennifer, singing Lady Macbeth, yesterday that uh, when I was very young, I was 27, 28 years old, I met Marlena Dietrich. Eh, ho detto a Jennifer Larmore ieri, mentre lavoravamo, che quando io ero giovane, eh, avevo 26, 27 anni, ho conosciuto Marlene Dietrich. And I got up all my courage and I said, uh, Miss Dietrich, uh, could I invite you for dinner? E no, ho preso, ho raccolto tutto il mio coraggio e gli ho detto, signora Dietrich, posso invitarla a cena? Mm. And she said, with pleasure. E lei ha detto, con piacere. So we were having dinner and I was quite nervous and anxious and Abbiamo cenato assieme e io ero molto ansioso e nervoso. So um, a man came to the table and said, "Oh Miss Dietrich, you're so cold when you perform." Ecco una, un, un signore è venuto al tavolo e ha detto "Signora Dietrich, lei è così fredda quando eh, va in scena." And she turned her head away and said, you didn't listen to my voice. <laughs> <laughs> lei ha detto non ha sentito voce grave, non ha sentito la mia voce. And she said to me, the difficulty is to place the voice with the face. La difficoltà è mettere insieme la voce con il volto. And she, true, she could be icy cold with her movements, but the voice could be very hot and yeah. sexy. E anche se il movimento può essere freddo, la voce può essere calda e sexy. And that was her power. That she didn't always illustrate what she was doing with her, her voice. So that when I saw her, and she was very minimal in terms of gestures and movement, I really could concentrate on her voice. E questo era il suo potere, anche nei suoi gesti minimali, i suoi gesti minimali consentivano di concentrarsi sulla sua voce. Some years ago I was I did the ring of Wagner and uh, this, this singer who was singing Brunhilde had just sung in Bayreuth and uh, e qualche anno fa ho messo in scena il ring di Wagner l'interprete che faceva Brunilde appunto aveva appena cantato a Bayreuth and she had been directed to do it very passionately and e era stata abituata appunto dal, dal regista then, a cantare in maniera molto passionale con gesti molto evidenti. I said, Gabby, be ice with your body and fire with the voice and that will be your power. And she did and it was fantastic. E lui gli ha detto, Gabby, devi essere fredda con il corpo e calda con la voce. Devi essere, ge scusate, gelo, ghiaccio con il corpo e fuoco con la voce. E lei l'ha fatto ed è stato un grande successo. How to place the voice with the face. What I'm seeing and what I'm hearing, can they complement each other so that I'm seeing better or hearing better? Quindi quello che uh, canto, quello che vedo e quello che sento devono essere complementari.
Ok, grazie allora, ci sono domande, arrivederci al teatro.